Hola, ¿cómo estáis? Eh, bueno, antes de comentaros que este es el libro que estoy leyendo ahora, no voy a intentar pronunciar el nombre de la autora en noruego, ¿vale? Y, y deciros que estoy encantada, encantadísima con el descubrimiento de esta editorial, Errata Naturae. Eh, de momento, bueno, me falta poquito para terminarlo, eh, nada crece a la luz de la luna y es maravilloso. Estoy expectante por, por el final. Es una, una editorial que podríamos denominar verde. ¿no? Yo he leído, creo que es la tercera obra que leo de esta editorial y la verdad es que, es que merece la pena, merece bastante la pena. Otra que recuerdo es Invierno de Rick Bass y sé que había leído alguna otra de esta editorial y quería conseguir que es el libro, el li más que el libro, el autor del que os quiero hablar hoy. Quería conseguir esta eh, obra, eh, Walden, de Zuró, en la misma editorial, que sé que la hay, pero bueno, me la podrían pedir, pero es que vi esta edición, no conozco la, la casa, eh, alma, pensamiento ilustrado, no la conozco. Bueno, la vi y me gustó la tapa, los detalles, algún algún elemento decorativo, como podéis ver, vale, y esta es una obra que yo había leído, bueno, había empezado, había ojeado hace años en el instituto, en, antes de entrar en la carrera, porque yo tenía muchísimas dudas entre filología o filosofía, estaba ahí aún a día de hoy, es como una carrera frustrada, ¿no? Todo lo, lo procuro relacionar también con la filosofía. Bueno, ambas van de la mano. Eh, quieras que no, hace años era filosofía y letras. Pero digamos que lo que es la filosofía pura es, es una doctrina que siempre me ha interesado. Y uno de mis autores por excelencia es Zuro, eh, de Massachusetts, siglo XIX, 1817-1862. Su muerte fue, bueno, como le digo yo a los alumnos muchas veces, ¿cuál es la muerte típica, clásica del siglo XIX del romanticismo? Aunque no hablemos de Zuro como autor romántico. Eh, la tuberculosis, vale. Citando varias obras de este autor, Walden es como la, la principal, ¿no? La, desobedi la desobediencia civil o el gran invierno, son más bien ensayos, más que si tenemos que catalogarlo en algún género sería en el, en el ensayo, ¿vale? Esta la empezaré una vez termine, pero bueno, he ojeado mil veces citas de esta obra, que de hecho os voy a leer unas cuantas, y sobre todo quiero centrarme en el movimiento, el fin, que perseguía este autor, por lo que luchaba, que se llama el movimiento filosófico trascendentalismo. Dios mío, hoy estoy un poco... Debe de ser esta ola de calor que dicen que viene, que yo, yo no la noto porque siempre tengo frío. Eh, a esta doctrina, pues bueno, si tenemos que hablar de un iniciador, sería Waldo, Ralph Waldo, también pertenece a Walt Whitman... Eh, Emerson y, por supuesto, Zuró. Se trata de un movimiento filosófico y literario que afirma que nuestro conocimiento de la realidad proviene de un análisis de nuestros propios procesos de pensamiento más que de la, evi más que de la evidencia científica. Es decir, esto se resume en una, en una sencilla frase. Una filosofía de la intuición más que de lo empírico, ¿vale? Es decir, la intuición es lo principal. Alcanzar la libertad, la meta de hecho es alcanzar la libertad que conduce a la realización de uno mismo, del ser humano, ¿vale? Una filosofía de la intuición como guía para la, para la espiritualidad, es decir, la intuición es valorada como una esperanza, como una guía más bien necesaria para la comprensión de todo lo real, de todo lo que nos rodea, de toda la existencia, de la realidad. Eh, algunas, algunos puntos claves pueden ser que es, es, existe una supremacía de la intuición, de lo, inti, de lo intuitivo sobre la lógica 
y la experiencia. Por tanto, lo empírico mmm, queda un poquito más atrás. Tendencia a la unión de lo individual con lo universal. Y, esto es un dato curioso, Dios o la fuerza vital pueden hallarse en cualquier lugar. Es decir, la mayoría de estos autores eran o ateos o agnósticos. Sí que, se, sí que hay casos de algún autor eh, creyente de, de esta teoría del trascendentalismo, pero en general más bien hablar de como agnósticos. Sí, ellos, para ellos la existencia de Dios pues era el, el encontrarse a uno mismo. La, la paz, esa paz que te da el poder sentirte libre o, o, o en paz, valga la redundancia, contigo mismo. Es decir, alcanzar esa libertad que conduce a la realización personal. Yo lo diría de una manera muy sencilla y, y yo creo que es el, el fin, la meta a la que pretendían llegar estos autores, sobre todo Zuró. ¿no? Lo único que necesitamos para la utopía, ser felices, ¿no? Eh, es una calidad de vida, es encontrar, para llevar una calidad de vida es encontrar algo, una motivación, algo a lo que dedicarnos, algo que nos apasione y dedicarnos a ello en cuerpo y alma. Para mí y encontrar eso no es tan sencillo, no es tan sencillo porque fijaos al ritmo frenético que, que vivimos y, y bueno, lo que la publicidad nos mete por los ojos, lo que nos intentan vender esa sociedad del consumo que al final acaba afectando porque esto, esto llevaría a muchísimos temas, ¿no? A tratar el tema del estrés, de la ansiedad, de la depresión, de, de estar a la altura, ¿no? A la altura de las circunstancias, a la altura de la sociedad, a la altura de lo que la familia espera de nosotros, eh, pues tener... Eso lo he explicado en varios vídeos hablando de algún tema literario, de alguna novela, porque últimamente me estoy centrando bastante en el tema ensayo, en el tema hasta qué punto es vivimos para nosotros o vivimos para otros o hasta qué punto la soledad es quizá más necesaria que estar rodeado de gente. Y de, y de ahí voy a citar algunas frases de este autor, vale algunas que pertenecen a, a la novela de Walden y otras... Eh, encontradas en algún otro ensayo, en algún otro texto de Zuro. Comienzo por la, o si no me la dejo para el final, la mágica, para mí la cita mágica de, de Zuro. Pero antes voy a leer alguna que otra. La bondad es la única inversión que nunca falla. Esta cita la encontramos en esta novela. Vale, vida ciudadana, millones de seres viviendo juntos en soledad lo que os intentaba explicar qué ocurre hoy en día. Sí, mucha gente, pero <ríe> pocas personas. ¿no? Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina o más bien indica su destino. También encontramos esta cita en, en Walden. Otra, jamás hallé compañera más sociable que la soledad. Eh, recuerdo que en esta obra, en este ensayo, el propio autor nos cuenta cómo vivió dos años, dos años y algo, retirado en un bosque en, en este lugar, en Walden, eh, en una cabaña que se construyó él mismo. ¿vale? Es decir, que se puede sobrevivir un poco, que no necesitamos, tenemos más de lo necesario y queremos más, necesitamos seguir acumulando o ascendiendo, ascendiendo de manera negativa, ¿vale? Eh, para que me vean que soy una persona exitosa. Sin embargo, si tú eres una persona solitaria, pues más bien retraída, que va un poquito al margen, pues al margen, es decir, que, que no cumples los estándares, es que esto lo, creo que lo he repetido más de una ocasión. Eh, puede traernos problemas a nivel familiar, a nivel social, eh, que acaban, bueno, pues acaban por verte casi como un tarado. De ahí que, que claro, no sé el porcentaje, pero un porcentaje muy alto está a día de hoy medicado. Y el tema de la depresión, de las enfermedades mentales, es algo de lo que había que hablar y tratar en profundidad, en colegios, en institutos, 
pero no, hay que dar un temario, dar, <risa> hacer que se da, hacer que se hace. Y después tú cubre unos papeles que no sabes ni para qué valen ni para qué son, pero es eso, eh, algo meramente cosmético que no sirve para nada, hacer que se hace. Vale, el costo de una casa es la cantidad de lo que llamaré vida que hay que dar a cambio enseguida o a la larga. Esta cita la encontramos en Walden, es decir, ¿cuánta vida cuesta tu vida? ¿Cuántas, es decir, el sueldo que te ganas o trabajas para pagar facturas, para pagar... Pues, en cada caso, cada uno tiene algo que, que pagar. ¿no? Y la, la cita mágica, por excelencia, que es, como no, como no citar también el, la clásica película El Club de los Poetas Muertos, en la que figura en un par de escenas, en, en, en más de un par de escenas, esta cita de Zuro. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido. No sé si alguna vez os lo habéis preguntado, ¿no? Eh, si estáis haciendo lo que realmente os apasiona, lo que realmente queréis, o si lo estáis haciendo por complacer a alguien. O bueno, igual todavía no sabéis, no tenéis claro qué es lo que realmente os, os gusta. Es comprensible en esta sociedad eh, actual. En cualquier caso, yo creo que todos tenemos algo aquí que la intuición, ¿no? que nos indica si nos movemos en el camino, vamos por el camino recto o, o no. Aunque uno, bueno, yo también, sí, me gusta esta creencia, me gusta el trascendentalismo, pero a veces me puede la lógica. Como ya he explicado cuando hablaba de San Manuel, bueno, mártir, ¿no? Me pasa un poco como a un amuno. Me gustaría ser capaz de creer en un dios o en algo, pero me puede la lógica. Eh, sin embargo, comparto muchísimas ideas con Zuro. No, a veces la intuición te dice, oh, y a veces dices, vaya por Dios, qué intuición tengo yo, ¿no? Si hiciera caso a, si hiciera esto, o cuántas veces esa pregunta de, ¿qué pasaría si...? Nunca se sabrá. Si no se hace, no se sabrá. O ese miedo al, ese miedo al fracaso, ¿no? A, ya te lo dije, a la frase tan clásica de, ya te lo dije. Y bueno, fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo, solo los hechos de la vida, no solamente como adverbio, sino solo como adjetivo. La soledad, vivir en soledad. Él encontró en su propia soledad su mejor refugio y su mejor compañera. Es decir, a veces estamos mucho mejor en soledad, porque recordemos que hay gente que no sabe estar sola a día de hoy, que sufre, que tiene que buscar algo que hacer o alguien a quien llamar o no sabe estar sola y, y la soledad compartida con alguien con alguien que valga la pena ya es muy difícil muy difícil una soledad compartida Eso sería maravilloso pero es casi imposible por tanto claro yo prefiero estar tranquila que estar rodeada de gente rodeada de ruido bueno no es algo nuevo me parece eh, sin más, eh, yo quiero recomendar esta obra que en su día simplemente ojeé, no, no la leí entera y estoy deseando poder eh, adentrarme en ella y, y vivirla deliberadamente. Contadme algo de Zuró, de, bueno, de Whitman, de, de esta doctrina filosófica, de qué os parece, de la autora, bueno, de Beatriz Montañez, eh, está viviendo una situación parecida, de su novela o ensayo Mía Adela, que es algo a lo que también le tengo muchísimas ganas. Eh, tengo una lista de libros, de ensayos sobre todo, que tratan este tema, ¿no? Y cada vez se ve más en la sociedad, ese, ese grupo de gente, cada vez hay más gente que de la ciudad se vuelve o del extranjero se vienen buscando retiros, iba, retiros espirituales, no, se, en busca de pues, una tranquilidad, una paz, 
lo que te da eso, que aquí llamamos la aldea, lo que es la aldea, sin más, eh, para mí desde luego no es comparable a, a la ciudad. Eh, no sé si estáis de acuerdo, si no, hay quien es más urbanita, hay quien no podría soportarlo. Cada uno tiene su personalidad y cada uno pues decide cómo enfocar su vida. vale eh, En mi caso, pues bueno, es algo que cada vez me interesa más y, y siempre me he sentido muy cercana a, este, a estos pensamientos. Eh, pues nada, hasta hoy un poquito de, de filosofía trascendentalista. Ya me explicaréis o ya me diréis qué os ha parecido y nos vemos en otra ocasión. Un abrazo.